ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കുക്ക് ആൻഡ് ഡോക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പൊട്ടറ്റോ എഗ് സ്നാക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആവശ്യമാണ് അതിൽ രണ്ട് മുട്ട ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം അതുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസും അതുപോലെ മസാല പൊടികളും ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പൊ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാവും നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചാൽസി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറുന്നവരൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോളയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോയിൽ ഇട്ട് വെക്കുക ഞാനിതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ ഞാനൊരു മുട്ട നാലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഒന്ന് പാനിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചമുട്ട നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇത് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയില് തടവി കൊടുക്കണം ഇനി 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പീസ് എഗ്ഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയൊന്നും പുറത്താവാതെ നമുക്കൊന്നിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കിത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് എഗ്ഗില മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓയിലിവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സൈഡും മൊരീച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എഗ് പൊട്ടറ്റോ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ